El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó el viernes ante la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de anexar cuatro regiones ucranianas a Rusia y advirtió que la Alianza Atlántica defenderá cada centímetro de su territorio. Estados Unidos y sus aliados no van, permítanme enfatizar esto, no van a dejarse intimidar, no van a dejarse intimidar por Putin y sus temerarias palabras amenazantes. Estados Unidos anunció más sanciones contra funcionarios rusos, la industria de defensa del país y anunció que los aliados del G7 acordaron sancionar a cualquier estado que apoye la anexión. También la OTAN denunció la postura rusa. Los falsos referendos fueron ideados en Moscú e impuestos en Ucrania, en total violación del derecho internacional. Este acaparamiento de tierras es ilegal e ilegítimo. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el viernes para discutir una resolución que condenaba los referendos organizados por Rusia en las regiones ucranianas que se anexionó el viernes. Pero Moscú vetó la resolución y China se abstuvo de votar. En Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, líderes prorrusos realizaron consultas de anexión que Ucrania y Occidente consideraron una farsa. Junto con Crimea, esas regiones representan un 20% de Ucrania y forman un importante corredor terrestre para unir Rusia con la península, que fue anexionada por Moscú en 2014, tras referendos similares. Nos hemos vuelto más fuertes porque estamos juntos. La verdad está de nuestro lado porque reside en la verdad. Eso significa victoria. La victoria será nuestra. Hoy es un día especial para nosotros, un día de celebración. Y en este caso, sin exagerar, un día histórico, un día de verdad y justicia. Rusia no solo abre las puertas de su hogar a estas personas, a nuestros hermanos y hermanas, abre su corazón. Bienvenidos a casa. Rusia ha advertido que podría utilizar armas nucleares para mantener su control sobre los territorios, pero Ucrania insistió el viernes en que seguirá peleando por ellos.